హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్ఏపి యూట్యూబ్ ఛానల్ లాస్ట్ టూ టూ డెమోస్ నేను చూసారు అనుకుంటున్నాను మీరు ఓకే ఆ డెమోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు నుంచి నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అవి ఈరోజు నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు ఈ సిరీస్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను ఈరోజు నుంచి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ ఎస్ఏపి గురించి డెమోలు పెట్టింది కదా డెమో తర్వాత మనకి ఆ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి చూద్దాం బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మీకు యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఓకే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేను బేసిక్స్ గురించి చెప్తున్నాను మెయిన్గా బేసిక్ లెసన్స్ దీంట్లో ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలి అసలు వేరే సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ ఐడియా లేని వాళ్ళకు కూడా జస్ట్ ఇదొక ఇదనమాట వాళ్ళు కూడా స్టార్టింగ్ లైక్ బేసిక్ ఇంకా ఇక ఇది నేర్చుకుంటే ఇంకా బేసిక్స్ అని నేర్చుకున్నట్లు సో ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ మన ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎలా రాయాలో ఎంతో అది అది నేర్చుకునే ముందు ఒకసారి అడ్వాంటేజ్ చూద్దాము జస్ట్ రిమైండ్ చేసుకుందాం ఒకసారి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్సిపి అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అక్రాస్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ అండి యాక్చువల్లీ ఇదే ఇదేంటంటే హైలీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అక్రాస్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ బాగుండిద్ది సో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈ కమ్యూనికేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగుండిద్ది ఈ మాడ్యూల్స్ మధ్య ఎస్డి కానీ ఎంఎం కానీ ఆ మాడ్యూల్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ బాగుండేది కాబట్టి ఇదంతా ఫేమస్ అయింది అండ్ వన్ మోర్ చీజ్ ఎస్ఈపి ఇస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఈ ఇది లైక్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అనేది సంబంధం లేకుండా దేంట్లో అయినా రన్ అయింది ఎస్ఐపి విల్ రన్ ఆన్ లినక్స్ యూనిక్స్ లైక్ విండోస్ దేని మీద రన్ అయింది అనమాట అదొక అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఎస్ఐపి డెవలప్డ్ ఇన్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మల్టీ కరెన్సీస్ సో మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఉంది కాబట్టి మల్టీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మల్టీ కరెన్సీస్ కాబట్టి ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఉండిద్ది ఇది మనకి యుఎస్లో కానీ యూకే కానీ లైక్ డిఫరెంట్ సమ్ చైనా జపాన్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇలాంతా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వరల్డ్ వైజ్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అండ్ కరెన్సీ కూడా వాళ్ళకి ఏ కరెన్సీ అని యూజ్ చేసుకోవడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది సో అదొక అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇది ఎస్ఐపి ఇస్ రెడీమేడ్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ విత్ ఫైవ్ ఐబిఎం ఎంప్లాయీస్ ఇన్ జర్మనీ యాక్చువల్గా ఇది సెవెంటీ టూలో ఫైవ్ ఐబిఎం ఎంప్లాయీస్ స్టార్ట్ చేశారు జర్మనీలో సో బేసిక్లీ ఇది జర్మన్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇంకో ఇంకో ఎస్ఐపి కంటెంట్స్ అక్రాస్ అప్లికేషన్స్ కాన్సెప్ట్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎస్ఐపి టు ఎస్ఐపి ఆర్ ఎస్ఐపి నాన్ ఎస్ దీస్ క్రాస్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఇది ఎస్ఐపి కంటెంట్స్ క్రాస్ అప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ క్రాస్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి దీనికి ఎస్ఐపి టు ఎస్ఐపి అయినా ఎస్ఐపి టు నాన్ ఎస్ఐపి అయినా నాన్ ఎస్ఐపి టు ఎస్ఐపి అయినా ఇట్లా డేటా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇది ఒకటి పాజిబిలిటీ ఉండదు సో అందువల్ల దీన్నే క్రాస్ అప్లికేషన్స్ అంటాం ఎస్ఐపి నుంచి నాన్ ఎస్ఐపి కానీ నాన్ ఎస్ఐపి ఎస్ఐపి కానీ లేదా ఎస్ఐపి నుంచి ఎస్ఐపికే కానీ చూసుకోదాన్ని క్రాస్ అప్లికేషన్స్ అంటాము సో ఇది వచ్చేసి బేసికలీ అడ్వాంటేజెస్ ఎస్ఐపి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ జస్ట్ మీరు ఒకసారి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామా ఎస్ఐపి అనేది అది చూపిస్తుంది మీకు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి మెయిన్ ఎస్ఐపిలో అబ్యాప్ మనం నేర్చుకునేది ప్రోగ్రామింగ్ అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అబ్యాప్ అంటే సో అబ్యాప్ అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్లో ఇది దీని యొక్క అడ్వాన్స్ దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ జనరేషన్ దట్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మీకు వచ్చేసి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ మీ దాని గురించి ఏం వరీ అవ్వద్దు మీకు అంత డిప్కి కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని తెలిస్తే చాలు అది కోబాలు బేసిక్ ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ అవి వచ్చేసి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇది మనకి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కొంచెం యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది అట్లాంటి వాటిని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు లేమెన్ లాంగ్వేజ్ అట్లా ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది నాటి కేస్ సెన్సిటివ్ నాటి కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే
ఇట్లా అది అట్లా కేసెస్ టు రాస్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద అబాప్ దే డెవలప్డ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ యాక్చువల్గా ఈ అబాప్ బేస్ చేసుకునే అబాప్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా ఇది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో దీన్ని బేస్ చేసుకునే రెస్ట్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ లైక్ ఎంఎం ఎస్డిఎఫ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైనాన్స్ అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా అబాప్లోనే అబాప్ యూజ్ చేసే చేసినవి డెవలప్ చేసినవి అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ నాట్ ఈ సింటాక్స్ లాంగ్వేజ్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ సి కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే సింటాక్స్ కిల్గా లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటాయి అది బేసిక్గా సింటాక్స్ బేస్ అని చేయటం ఉండేది ఇదేంటంటే బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ మనకి సో ఓన్లీ బిజినెస్ కోసమే దీన్ని యాక్చువల్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట అదొకటి దీంట్లో సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ అండ్ అబౌట్ కన్సిస్ట్ ఆర్ ఏదర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కామెంట్స్ ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఆ సోర్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఉంటాయి అంతే ఇంకా మన ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏదో పెద్ద ఏమి ఉండదు మన స్టేట్మెంట్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఉంటాయి అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి కామెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు కామెంట్స్ వచ్చేసి మనం నాట్ ఎగ్జిక్యూ నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక కామెంట్లో రాస్తామంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్లో రాస్తామో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఆ కామెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏమైనా రాసేటప్పుడు పైన కామెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఇది నేను ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఏ డేటు దీన్ని యూజ్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక కాలేజ్ స్టేట్మెంట్ ఏదో కొంత లాజిక్ రాసిన తర్వాత ఈ లాజిక్ దేనికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి మనం పక్కన రాసుకోవడానికి సో అవి ఏంటంటే కామెంట్స్ అవైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వ మనం జస్ట్ మన రెఫరెన్స్ పర్పస్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాం ఒక ప్రోగ్రాము ఆ కామెంట్స్ చూడడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ అర్థమైపోయింది ఒక ఓకే ఈ లాజిక్ దీనికోసం రాశారు ఇది దీనికోసం రాశారు అని చెప్పేసి అట్లా ఉంటుంది అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేంట్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ మనం ఈ దీంట్లో ఈ లాంగ్వేజ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆపరెంట్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే వీటి గురించి చూద్దాం మనం ఆపరెంట్స్ అంటే ఏముంటాయి ఆపరెంట్స్ అంటే ఏముంటాయి లైక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏముంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ అనేవి ఏముంటాయి అవన్నీ చూద్దాము సో బేసికల్లీ ఇది అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ అడాప్లో ఈ రూల్స్ మనం ఫాలో చేయాలి ఇంకేం ఏమేమి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జస్ట్ ఇది ఈ రూల్స్ ఎలా ఫాలో అవుతాము కొన్ని ఉంటాయి ఇవి ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది తెలిసిపోయింది ఆటోమే ఓన్లీ ఉండేది స్టేట్మెంట్స్ కామెంట్స్ ఇంకా అంతే తప్పితే ఏమి ఉండవు దీంట్లో సో ఆ స్టేట్మెంట్స్లో ఉండే ఆపరేటర్స్ వాటి గురించి ఒకసారి చూద్దాము స్టేట్మెంట్ ఆపరేటర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ కంపారిటివ్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి వీటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాతే మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయగలరు అనమాట అసలు ఏందా అని చెప్పేసి సో నేను బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వస్తున్నాను ఎవరికన్నా ఐడియా ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ఐడియా ఉందంటే వాళ్ళు ఇది స్కిప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూడవచ్చు మీరు సో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి మనకి నార్మల్గా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఈ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ ఎడిషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మైనస్ సబ్ మైనస్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇది స్టార్ మల్టిప్లికేషన్ డబుల్ స్టార్ వచ్చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మాడ్ రిమైండర్ రిజల్ట్ వచ్చింది డివిజన్ డివిజన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ లైక్ ఇట్లా వీటిలో ఏంటంటే ఇది ఆపరేటర్ ఇది ఆపరేటర్ ఇది ప్లస్ ఇది ఎడిషన్ త్రీ ప్లస్ టూ ఇవి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అనమాట ఇది మీకు కావాలంటే ఈ తర్వాత ఈ నోట్స్ తీసుకోవచ్చు మీరు అది పాస్ చేసుకొని నోట్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అమౌంట్ ఇట్లా చూపించారు మొత్తం ఇది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపారిటివ్ కం ఈ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ ఇవి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్లో నెక్స్ట్ కంపారిటివ్ అంటే మనకి ఏముంటాయి కంపేర్ చేసుకునేవి ఎట్లా ఒక ఒకదాన్ని ఇంకోదాన్ని కంపేర్ ఎట్లా చేస్తాము లెస్ దాన్ కానీ ఇది లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు మనం ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు అనేది దీంట్లో మనం ఈ విధంగా చూపిస్తాం దీంట్లో నాట్ ఈ
సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏమన్నా అడిషన్ కానీ ఎలా చేయాలంటేనేమో ఫైవ్ త్రీ ఉంది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఉంది అడిషన్ అది మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి అడిషన్ చేస్తాం ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ ఫైవ్ అట్లా ఇప్పుడు కంపేర్ టు కంపేర్ చేసేటప్పుడు కంపేర్ చేస్తాం అంటే త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అట్లా కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాం అది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అనేది సో అవి ఫ్యూచర్లో వస్తే ఇవి ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది అప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం ఇవి కంపారిటివ్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి మీకు అండు ఆరు నాట్ టు ఈ మూడు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనమాట రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఏ లెస్ దాన్ బి కానీ అట్లా తీసుకుందాం అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏ లెస్ దాన్ బి అని తీసుకొని ఈ మరి మళ్ళీ అండ్ అని యూజ్ చేసి సో ఏ లెస్ దాన్ సి ఎట్లా తీసుకోవచ్చు ఎట్లా తీసుకొని కొన్ని త్రీ ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇదే మనం కంపేరిటివ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి ప్లస్ మళ్ళీ మా దాంట్లో మళ్ళీ రిలేషన్ ఆపరేటర్ చేస్తాం అండ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండు ట్రూ అయితే ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవటము రెండు ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవటము అట్లా మనకు ఉండేది రిలేషనల్ ఆపరేటర్లో దీంట్లో అండ్ అంటే ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే ఏ లెస్ దాన్ బి అండ్ ఏ లెస్ దాన్ సి ఈ రెండు ట్రూ అయినప్పుడే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది ఆర్ అంటే ఆర్ అంతే తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏ లెస్ దాన్ బి అయితే సేమ్ కండిషన్ అనుకోండి ఏ లెస్ దాన్ బి ఆర్ ఏ లెస్ దాన్ సి ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే అంటే ఇది అట్లా అవుతుంది అనమాట జస్ట్ మినిట్ గైస్ 